我只是低贱，失了尊严，与娱乐宫为的亡国诸侯之女，我什么都没有了，都没有了，都没有了。玄初，无论如何你都不能嫁给太子，你有权得到幸福。幸福？什么是幸福？看看刚才那些嫔妃，吃了我的心都有。不过这一切跟你也没有关系。你以为我不想好好生活，不想跟喜欢的人白头偕老吗？我努力了这么久。可是我什么都……玄珠啊，子辰，在你心里，可有我半分？从此各安天命。左战士，你听好了，以后我是哭是笑，是苦还是甜，都跟你无关。纵使我前方跳进的是火坑，也无需你来操心。你不想嫁给太子，我亦不能让你嫁给他。子辰，我……嘘，不要说了，我都知道。让我们放弃这里的一切，往后的日子，只有你和我。我们去冰原镇好不好？好，都听你的。可是，你现在是丽渊眼皮底下的近臣，你如何离开？还有我母亲，我们要是走了，丽渊一定不会放过他的。这些你都不用担心，我来安排。你等我消息便好。好，我等你。人人都说梅山君嗜酒如命。竟也会有给人倒茶的时候啊！你此时还有心情说笑啊？啊，我就不应该解开你的封印，让你为所欲为，弄得一副病殃殃的样子回来，足足烧了一日。那我呢？我还头疼一宿没睡呢。我小白，我记得没错的话，我答应给你做福花。大人，我今日有空，来扶我起来，给你多做几幅。少来吧你！这账我要算到他头上，都怪那王八蛋小春，他。对，都怪那王八蛋小春。下次我见到这小春啊，我一定会跟他讲。
这生气不能摔东西，嗯，摔东西也不能摔镜子嘛。<笑>秋云，嗯，你找到他了。既然战书都下了，是时候该了结此事了。也不急于这一事，急，能不急吗？傻站着干嘛？喝茶呀！快过来。再跟我赌气了！你不想嫁给太子，我亦不能让你嫁给他。让我们忘记这里的一切，往后的日子，只有你和我。那我们去冰原镇好不好？好，都听你的。贤珠，贤珠啊，哎呀，我的乖女儿，左瞻氏带来了太子殿下的旨意了。子辰他人呢？我让他先走了。太子殿下对你可真上心呀，说中元节之后去南路狩猎，特意为我们安排了行宫，还嘱咐左瞻氏安排我们早日过去赏玩，这两日就动身了。我看，这太子妃你是当定了。哎，我说的话你都听进去了没有啊？我听见了，您说的对，女儿现在彻底明白了，我一定会幸福的。你终于明白娘的用心良苦了。相信我，我没有当上皇后，但你一定会。把这些俗不可耐的画像，都给本王烧了。诺。左青啊，有件事得麻烦你替我跑一次。殿下言重了，自臣在。本王自从见了玄珠姑娘。便被他的率真所折服，日日夜夜都在心里惦念着他。所以本王特地去求了父皇。父皇已经允诺，本王纳玄珠姑娘为正妃，只待则良辰吉日，便可册立。子辰，你与玄珠姑娘素来交好，同为离国故旧，我干这桩喜事，就由你去宣旨，可好？恭喜殿下，贺喜殿下，臣领旨。辛苦了，迎娶太子妃这种大事，我交给其他人实在是不放心。你是本王最信任之人，交给你去做，最为妥当。啊，诺。啊，对了，不日就要到中元节祈福的日子了，玄珠姑娘。如今已经是太子妃的尊贵之身，自当是行皇室礼，在宫中斋戒，与众嫔妃一同祈福。这次宣旨啊，你就一并将玄珠姑娘接到宫中安置吗？诺，臣这就去办。见过二皇子殿下，左瞻氏不必多礼
你乃当今人杰，我理当国事相待。殿下谬赞。我与左侄安氏要聊些国事，你们先下去吧。哦。殿下，臣乃东宫詹氏，理应避让其他皇子。左詹氏不必多虑，我跟你说几句心里话，不会耽搁你很长时间。我听说，玄珠姑娘就要成为我皇兄的正妃了。可我记得在香曲山。他的眼里全是你呀、啊！臣只是一个区区的东宫詹氏，怎能和太子殿下相提并论呢？不管你们什么关系，我也不想知道。但是我要奉劝你一句：不管玄珠也好，你也好，都离我皇兄不要太近，否则城门失火。殃及池鱼，二皇子殿下，这我只是爱才，不希望你有所损伤。应天顺时。受资明命，臣女玄珠贤淑大方，温良敦厚，品貌出众。朕公闻之甚悦。今太子是婚娶之时，当择贤女与配，执玄珠待字闺中，与太子堪称天造地设。未成佳人之美，特将汝许配太子为正妃，则即日良辰完婚，亲此。臣女，玄珠定是高兴过度，这才一时失了礼数，公公勿怪。啊，那就好。中元节祈福在即，殿下命今日就将太子妃接进宫中，奉驾在府外候着呢。啊、哎，这个宫中的礼数繁琐。又众目无杂，殿下有几句话？明白。殿下既然吩咐了，大婚之事由左詹氏主持操办，那是自然的。什么交代啊？说来我听听。宫中的礼仪我都懂。秋海夫人，殿下吩咐，此话只交与玄珠一人。多谢公公了。日后玄珠进了宫，还要请公公多多照应。哟，夫人，这是哪儿的话呀？到时候还要请玄珠姑……哦，玄珠娘娘和夫人多多关照才是。<笑>没什么事儿的话，奴才就回宫复命了。公公慢走。是不是走不掉了？别慌，夫人请回吧。有了公公了。今日先请公关处理员，等时机成熟了，我自然会带你出去。当真？相信我。太子殿下的恩典真是一日胜过一日啊！前日才安排行宫，今日就要接玄珠进宫了。我的玄珠啊！你日后的荣华显耀都有保障了，为娘也跟着你沾光啊！凤驾已经等候多时，玄珠姑娘即刻启程。还有啊，夫人，殿下既然另作安排，行宫之事就不必再提了。那是自然，左战士请放心。起驾。
不要你的小命了，竟敢冲撞未来的太子妃！太子妃，你怎如此迟钝啊？这你都不知道？这宫里啊，可都传遍了。听说这太子妃还是以前王立诸侯的公主呢。你说什么呢？啊，没有，我只是在称赞太子妃娘娘的倾国容貌。走吧，快点儿，你先赶紧过去吧，逐一举荐。行。去给各宫娘娘送素服。素服？你还在打李远的主意？是又如何？你怎么敢贸然出现在宫里？你不要命了你要给你父亲报仇吗？我不希望你再做愚蠢的事情。李远根本不是你能对付得了的。他若发现你的行踪，他定会凌迟处死你。你赶快离开这里！我喜欢过你，我想过要嫁给你，都是真的，没有半点假话。我知道，只是现在一切都不一样了。你喜欢过的那个燕燕，已经死了。我喜欢过的那个左子辰，在我的心里也已经死了。就这样吧，你不要管我。你执意要去复仇吗？靠近李渊。如果你定要报杀父之仇，很快就会如愿的。嗯，臣女还未与殿下大婚，与李叔实在不合，请殿下自重。别那么拘谨嘛。见过太子殿下，玄珠娘娘。左卿，本王正有一件喜事要说与你二人呢。我这正妃啊，自从进了宫，就甚得父皇母后的喜欢。本王想着，不日就是中元节了。往年都是我一个人独居祈福，今年本王想携玄珠一同祈福。一来呢。彰显皇室威仪，二来，也是本王对未来爱妃的一番诚意。一事不凡二主，既然左瞻氏已经在帮本王料理大婚事宜了，那么祈福之事，你就一并安排了吧。臣女何德何能，实在不敢想此殊荣。别假意逢迎了，我们天元没有你们离国那么多规矩。左瞻氏，你说呢？既然是殿下的一番美意，又何必拘于礼数呢？臣女
谢过殿下。这次就靠你了，你还愣着干嘛呢？中元节祈福可是大事，千万不能出差错。知道了，那你还不快去准备准备？一会儿还要给太子殿下更衣换素服呢。见过玄珠娘娘，左瞻氏不必多礼。太子殿下有何吩咐？太子殿下吩咐中元节祈福一事。你们先下去吧。诺。子辰，你终于来了。今晚，所有人和帝后一同祈福。虚实是守卫最薄弱的时候，待所有人祈福完毕。你拿好这个令牌，从南门出宫。南门的侍卫我已经帮你打点好了，那个时候会有一辆马车来接应你。那你呢？你如何离开？放心吧，我自有办法。等我处理完最后一件事情，就去找你。我等你，玄珠啊！今晚你一定要离开宫里边。我若是晚了片刻，你便不必寻我。无论如何，你要好好的。现在什么时辰了？刚过亥时。知道了。祝你学有所成。谢谢父皇。管事求见，参见太子殿下。元礼。谢殿下。给殿下换上素服詹氏求见，让他进来。见过太子殿下。我的太子妃呢？启禀殿下，玄珠娘娘已经在侧宫等候。好。为天下亡灵祈福，乃是我朝最为盛大之事，万不可有丁点闪失。还没好吗？还不快点！太子殿下宽恩，这小丫头初到我局里，笨手笨脚的。哦
，新来的。不知为何，总觉得在哪儿见过。殿下，宫中的宫女皆是一般模样，肯定没有殿下您见过的艳压四座，惊艳群芳。也许是吧。殿下，素府可和珅？和珅，退下吧。诺。诺。你也退下吧，诺。此时一到，这城门便关了，可就出不去了。子辰怎么还没有来？姑娘，您还是听公子的，咱们先出宫再说吧。姑娘坐好了。这就是你的计划。不用你管，把东西给我。太子今晚祈福，东宫的戒备必定很森严。你这么去，无疑就是送死。我跟你说过，我断不会放弃。上次在东院凉亭，你一箭射到丽云的心脏上，她毫发无损。你还想怎么样？所以我才要在中元节下手。站住！干什么的？从南门出宫，南门的侍卫我已经帮你打点好了，那个时候会有一辆马车来接应你。那你呢？你如何离开？放心吧，我自有办法。等我处理完最后一件事情。我等你，玄州啊！今晚你一定要离开皇宫那边。我若是晚了片刻，你便不必寻我。无论如何，你要好好的。执意不想还给我，我也不勉强。大不了我再变一个，只不过是费时费墨吧。燕燕，你为何要一意孤行？是他，你竟然还叫他燕燕，你果然是为了他。青川，为什么你总是阴魂不散？既然我阻止不了你，那这个纸人就由我来放，因为只有我能靠近丽媛。这是我左家欠你的，更是我左子辰欠你的。你见他的，就要用自己的生命去换。那我呢？你又该对我如何补偿？不行，玄珠，你不要误会，我是来拿东西的。你们刚才说的话我都听到了，每一句话，每一个字。你说你要处理完最后一件事，竟然还是他。子珍，难道你忘了吗？是谁杀了你的父亲？你竟然还帮着他？子珍，我不会走了。你不能留在这儿，你必须离开。
就猜到了，你做太子战士，是为了他。那天，你说你要带我走，我竟然相信了。我现在才明白，你不过是想排除我这个障碍，好为他去计划。玄珠，我跟子辰是今天才遇见的。燕燕，你总说我活在过去，其实真正活在过去的人是你。你如若一直这样，我们都没有办法解脱。我知道我对不起你。把纸人给我，不可能。子辰，你还不明白吗？不杀了厉渊，不完成他的复仇，我们三个人都不会好过的。把纸人给我。纸人。就在这儿，你要拿走他，你也会死。死有什么大不了的？我现在生不如死。骑兵左战士，什么事儿？殿下吩咐，让您看看玄珠姑娘来了没有。若来了，将她引入东宫。好，我知道了，我这就去离本殿。诺。明日一到，必须有人带着纸人跟着李远，而我可以。明日中原，天清地肃，更是我的母难之日。每到此时，我都会毕恭清修祈福，外息诸云。吴官人等自然都要回避，然而你却不一样。以后每年的中原，你都要陪着我。殿下，我们这是要去哪里啊？殿下。你们觉得那个悬珠靠得住吗？你们三个到底是什么关系啊？这可是我的万里江山，江山基业啊！说交给悬珠就交给悬珠了，万一他倒戈了呢？死了呢？逃了呢？完了完了！我卧薪尝胆，忍辱负重这么多年，就要毁于一旦了。从小到大，悬珠想做的事情都能做到，不用你担心。此处是。往前走，你就知道了。嗯、有了。他不在东宫。没错。跟我想的一样。你是真的愿意当我的太子妃吗？能嫁入皇室，是臣女至高无上的荣幸。如果有人要处心积虑的偷偷谋害我，你会怎么做？殿下至尊至贵，天赋命格，卑贱之辈，穷极心智，想来也无法伤及殿下分毫。我是问。你会怎么做？臣女
，臣女定当，定当以身护佑殿下万全，舍生忘死。舍生忘死。第三所，昊天殿。昊天殿，是，他曾是我们的皇家书院，有居过本朝的一位废太子，但他最后横死在里面，所以昊天殿从此就被废弃了。快走吧。准备吧，诺。张大人，今日跟你说的话，阁下可都记得了？哎呦，你都唠叨一下午了，放心，我定保你没事儿。他也要没事儿。啊，对对对对，他没事儿，那你自己小心点啊。那我就只管他，不管你了，这样总行了吧？九云啊，你可千万别有什么闪失啊！我想等着跟你喝酒，喝到天荒地老呢。一定飞，本王忘记了，爱妃今日不便饮酒。哎，本王一向喜欢热闹，无奈每年总有一天要留在此地清修，这一枚人呐、啊，实在没趣。迎接本王的法门。进去看看。